ধন্যবাদ আমরা গত ক্লাসে ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা বিষয় শিক্ষার্থীর কিছু না কিছু ধারণা থাকা উচিত তো আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব এই ক্লাসটা আসলে সব ধরনের শিক্ষার্থীরই প্রয়োজন অর্থাৎ যেমন ছোট শিক্ষার্থীরও যেমন প্রয়োজন সেরকম মাধ্যমিক শাখায় যারা পড়ে তাদের প্রয়োজন যারা ভালো ভালো বড় বড় চাকরি পরীক্ষা দিতে চান তাদেরও প্রয়োজন কারণ কিছু বিষয় থাকে যেগুলো বেসিক বিষয় কিন্তু চাকরি পরীক্ষাতেও প্রয়োজন হয় সেই কারণেই আমরা আজকের যে ক্লাসটা তৈরি করেছি সেই ক্লাসটা আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আশা করি কিছু অন্তত শিখতে পারবেন ধন্যবাদ আমরা পড়ায় চলে যাই তো এখানে প্রথমে একটা কোশ্চেন আসছে যে উপরে একুশ নিচে পঞ্চাশ কে শতকরায় প্রকাশ করো অর্থাৎ এটাকে আমাদের এরকম একটা পার্সেন্ট শতকরা মানে কি শতকরার প্রতীক হচ্ছে পার্সেন্ট অর্থাৎ পার্সেন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে যাই হোক উপরে একুশ নিচে পঁচিশকে শতকরা প্রকাশ করো তাহলে আমরা উপরে একুশ নিচে পঞ্চাশ অর্থাৎ এই সংখ্যাটাকে প্রথমে এখানে লিখেছি বসিয়েছি এরপরে যখনই শতকরায় প্রকাশ করতে বলবে তার মানে হচ্ছে আমরা উপরের সংখ্যাটাকেও একশো দিয়ে গুণ দেব নিচের সংখ্যাটাকেও একশো দিয়ে গুণ দেব তাহলে উপরে একুশ একুশের সাথে আমরা একশো দিয়ে গুণ করেছি নিচে পঞ্চাশ পঞ্চাশের সাথেও আমরা একশো দিয়ে গুণ করেছি এটাকে আমরা একটু একটুখানি শুধুমাত্র পার্সেন্ট জিনিসটাকে এটা আমরা যদি জেনে নেই তাহলে সবচেয়ে সুবিধা হয় পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স পার্সেন্টের পরিবর্তে লেখা যায় উপরে এক নিচে একশো এটা হচ্ছে মূলত আসলে পার্সেন্ট অর্থাৎ শতকরার যে প্রতীক শতকরা হলো এমন একটি ভগ্নাংশ যার হর একশো অর্থাৎ এই যে দেখা যাচ্ছে যে হর কত একশো দ্যাট মিন্স এইখানে আমরা পার্সেন্টের পরিবর্তে লেখা যায় উপরে এক বাই নিচে একশো ঠিক এই কারণেই আমাদের এইখানে যে নিচে একশো আছে আমরা এই একশোটাকে প্রথমেই আলাদা করে নিলাম এইখানে উপরে এক বাই নিচে একশো যেমন এই যেখানে ছিল এক বাই একশো অর্থাৎ এই এইটার পরিবর্তে আমরা নিয়ে পরে পার্সেন্ট বসাবো অর্থাৎ শতকরায় প্রকাশ করব তাহলে আমরা এখান থেকে যেমন উপরে একুশ ছিল একুশ লিখেছি একশো ছিল একশো লিখেছি নিচে পঞ্চাশ ছিল পঞ্চাশ লিখেছি বাকি রয়েছে আমার এইখানে একশোটা বাকি রয়েছে এই একশোটাকে আমি আলাদা করে লিখেছি নিচে এবং এটার উপরে একটাকে আমি লব হিসেবে বসিয়েছি অর্থাৎ যেহেতু এক নিচে একশো নিচে আছে তাহলে একশোর উপরে কিছু না কিছু আছে আমরা এখানে কি ধরতে পারি আমরা এখানে উপরে এক ধরে নিলে তাহলে উপরে এক আর নিচে হলো একশো অর্থাৎ এটা একটা শতকরার প্রতীক হিসেবে বসে যাবে অর্থাৎ আমরা এখন কাটতে পারি পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুগুণে একশো এই দুই আর একুশ গুণ করলে একুশ দুগুণে কত বিয়াল্লিশ আর এই যে এক আর নিচে একশোর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারলাম এখানে পার্সেন্ট অর্থাৎ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স এই কোয়েশ্চেনটা আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম কিভাবে আমরা এটাকে শতকরায় প্রকাশ করে দিলাম ঠিক একই রকম আরও একটা প্রশ্ন করা হয়েছে উপরে চব্বিশ নিচে একশো দেখি আমরা আগেটার মতো হয় কিনা এটাকেও শতকরায় প্রকাশ করো অর্থাৎ উপরে চব্বিশ নিচে একশো সংখ্যাটা যে সংখ্যাটা দেওয়া ছিল সেই সংখ্যাটা আগে এখানে লিখলাম এরপরে ঠিক আগের মতোই তার মানে হচ্ছে শতকরায় প্রকাশ করতে বললে উপরের টাকেও একশো দিয়ে গুণ নিচের টাকেও একশো দিয়ে গুণ করব তাহলে ঠিক একই রকম ভাবে এখানে চব্বিশ ছিল এই চব্বিশটা এখানে লিখেছি এখানে একশো ছিল এই একশোটা এখানে লিখেছি এই প্রথম একশোটা লিখেছি তাহলে পরের একশোটা রয়ে গেছে এই পরের একশোটাকে আমরা এই যে আগের মতোই ঠিক গুণ দিয়ে আলাদা করে শতকরা রূপে প্রকাশ করেছি উপরে এক নিচে একশো এখন আমরা যদি কাটি একশো সাথে একশো কাটা যায় তাহলে আমাদের এখানে থাকে কত চব্বিশ তাহলে এখানে চব্বিশ লিখলাম এবং এই যেটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারলাম পার্সেন্ট অর্থাৎ চব্বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ শতকরায় প্রকাশ হয়ে গেল এর পরবর্তী আমাদের এই পাশে প্রশ্ন রয়েছে শূন্য দশমিক পাঁচ চার কে শতকরায় প্রকাশ করো আগেরটা ছিল এরকম ভগ্নাংশ এখন আছে দশমিক ভগ্নাংশ অর্থাৎ দশমিক ভগ্নাংশকে আরো শতকরায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে লিখি প্রথমে কত ছিল সংখ্যাটা শূন্য দশমিক পাঁচ চার তাহলে আমরা সংখ্যাটা লিখলাম শূন্য দশমিক পাঁচ চার এখন আমরা প্রথমে দশমিক থেকে এটাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাহলে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা থাকলে সেই সংখ্যার মধ্যে যদি দশমিক থাকে তাহলে দশমিকের জন্য আমরা লিখতে পারি সংখ্যাটাকে কিভাবে লিখতে পারি যেমন দশমিকের জন্য একটা এক নিচে অর্থাৎ সংখ্যাটা যেখানে থাকবে এখানে লিখতে পারি দশমিক আছে দশমিকের কারণে এখানে লিখলাম একটা এক এবং দশমিকের ডান পাশে কয়টা সংখ্যা আছে দুইটা সংখ্যা আছে এই কারণে আমরা ডান পাশে দুইটা শূন্য দিলাম অর্থাৎ প্রথমে দশমিকটা উঠাই নিতে হবে 
उठाय नीले गलो दशमिक भग्नांशे प्रकाश हो गल अर्थात चुवान्न टपुर रही गलो और नीचे रही दशमिक उठाई दिल रही गलो कत एक ठीक आगे मत ही जो शतक प्रकाश कर ठीक एक ही रकम ऊपर टाइम एकश दिए गुण करब नीचे टाके एकश दिए गुण करब गुण कर ले ठीक आगे मत ही चुवान्न टाइम रही गेसे ये एकशटा एखे रही गेसे नीचे एकशटा एखे थे जाशटा के ठीक आगे मत ही आलदा कर निल परवर्ती पार्सन हिसाब से बसते जमन एखे एकश और एकश काटा जाए थक कत चुवान्न ये हमारे चुवान्न पार्सेंट यटार परिवर्ते हमें ये शतक पार्सेंट बसाइल एक ही रकम आकटा कोश्चन शून्य दशमिक तीन के शतक प्रकाश करो ठीक एक ही रकम भाव शून्य दशमिक तीन प्रथम भग्नांशे दशमिक उठाते हैं तेल दशमिक उठाते गले दशमिक जो एक एक दशमिक पर एक संख्या आई कारण दिल एक शून्य अर्थात एखे हलो दस ता ऊपर टाइम एकश दिए गुण करते हैं नीचर टाइम एकश दिए गुण करते हैं तो एन तीन टाइम रही गल ऊपर एकश आचे आ दस एखे दस लिखल ये आशो अर्थात ये एकशटा के ठीक आगे मत ही आलदा कर निल देखा ये क्योंकि ऊपर एखे एकश छो एखे एकश छो एकश एकश काटे क्योंकि एन क्यों काटते हैं दस दिए दस अक्षे दस दस दिए एकश के काटते हैं दस दशे एक अर्थात एखे दस रही गलो हमारे दस दिए आ तीन के गुण कर ले तीन दशे कत है त्रिस अर्थात त्रिस और यटार परिवर्ते बसा पार्सेंट खूब साधारण एक समाधान तो जैक तरह आस ए रकम एक प्रश्न ये अनेक समय बड़ो बड़ो विसिएस परीक्षार हले थे चाकरी परीक्षार हले थे पचिस लिटार पंचाश लिटारे कत पार्सेंट ये क्रिटिकल हो जाए अनेक समय देखा जाए पढ़ाशुना करी क्योंकि पीछे छोटो छोटो विषयगू भूले जाए तो कारण ये आर रिपिट कर पचिस लिटार पंचाश लिटारे कत पार्सेंट ठीक ये एक समाधान कर रेखे पचिस लिटार ऊपर पचिस नीचे हे पंचाश गुण हे ऊपर एकश नीचे एकश अर्थात जखनी पार्सेंट मैं शतक प्रकाश करते बोले पचिस लिटार पंचाश लिटारे कत पार्सेंट तरह पचिस लिटार पंचाश लिटारे कत पार्सेंट ये क्योंकि एक भग्नांशे प्रकाश करा जाए तर मैं पचिस जाए ऊपरे और पंचाश जाए नीचे अवश्य पचिस लिटार जो पंचाश लिटारे कत पार्सेंट जिज्ञासा कर पचिस लिटार लब और पंचाश लिटार हर ता एक भग्नांश हो गो ऊपर पचिस नीचे एकश से क्षेत्र में कि करते जखनी पार्सेंट बेर करते बोलते मैं शतक प्रकाश करते बोलते ठीक आगे मत ही ऊपर एकश दिए गुण नीचे एकश दिए गुण गुण करारे एन देखा जा ठीक आगे मत ही एखे पचिस आ पचिस के ये बसाइल एवं एकशो आ गुण कर एकश रेखने बसाइल एखे पंचाश आ पंचाश के बसाइल ठीक एकशटा के सर आलदा कर लिखब ऊपर एक नीचे एकश कारण के ये शतक प्रकाश करते हैं पार्सेंट बेर करते हैं तो हमें आप जो एखे काटी पंचाश अक्षे पंचाश पंचाश दुगुणे एकश ये दुई और पचिस गुण कर ले पचिस दुगुणे कत है पंचाश और यटार परिवर्ते लिखब पार्सेंट अर्थात खूब सहजे क्योंकि तो प्रश्न समाधान करा गया पचिस लिटार पंचाश लिटार कत पार्सेंट पंचाश पार्सेंट एरपर हमें आस षोलो जन लोक हलो डैश जन लोकर बत्रिस पार्सेंट आगे टाइम तो पार्सेंट बेर करते क्योंकि एन पार्सेंटा दिए दी क्योंकि मूल कत तो जन लोक से ही लोकटा बेर करते बस एट बड़ो बड़ो परीक्षा आसे परीक्षा चाकरी परीक्षा थे शुरू कर विभिन्न धरण परीक्षा आसते परे तो क्षेत्र में थको आर ये क्योंकि क्लस फाइवर क्षेत्र आसे सिक्स आसे सेभेने आसे यही आसे अर्थात सब धरण क्लस अंकटा थे जतियों अंकगलो थे तो जैक आप षोलो जन लोक हलो डैश जन लोकर बत्रिस पार्सेंट बेर करते गले जेहेतु षोलो जन लोक कत जन लोकर बत्रिस पार्सेंट से ना क्योंकि षोलो जन लोक ही हे बत्रिस पार्सेंट मैं बत्रिस पार्सेंट मान ही हे षोलो जन लोक क्यों एकश पार्सेंट लोक कत जन लोकर मान मूल लोक मूल लोकता मैंने कि एकश एकश पार्सेंट से एकश पार्सेंट लोकता क्योंकि बला है ना जो एकश पार्सेंट के एक पार्सेंटाई बेर करते बोलते दैट मीस बत्रिस पार्सेंट समान समान हम कत जन षोलो जन तेलते अंकटा कर बत्रिस पार्सेंट समान समान हे षोलो जन तो बत्रिस पार्सेंटे जो ओकिक नियम में करी बत्रिस पार्सेंट समान समान षोलो जन एक पार्सेंट समान समान क्यों ऊपर षोलो थे नीचे बत्रिसा चले जाए ठीक एक ही रकम भाव एन मूल लोकता बेर करते गले एकश पार्सेंट मोट लोक जो है एकश पार्सेंट एकश पार्सेंट समान समान कत एकश पार्सेंट समान समान है ऊपर षोलो आसे और बत्रिसा नीचे आसे एखे पूर्वे एक छो और एन एकश पार्सेंट संख्या जख बेड़े जाए तक संख्या कथा जाए ऊपरे जाए एखे कत एकशा ऊपरे गल एन जो काटी षोलो दिए काटी षोलो अक्षे षोलो षोलो दुगुणे बत्रिस 
তাহলে এখানে রইল কত দুই এই দুই দিয়ে আবার কাঠি দুই অক্ষে দুই পঞ্চাশ দুগুণে একশো তাহলে উপরে রইল কত পঞ্চাশ অর্থাৎ পঞ্চাশ জনই হচ্ছে আমাদের মূল লোক যেটা একশো পার্সেন্ট মানে কত জন লোকের বত্রিশ পার্সেন্ট বলেছিল অর্থাৎ পঞ্চাশ জন লোকের বত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ষোলো জন লোক এরপরে আমরা আসি পঁচিশ পার্সেন্টকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো খুবই সিম্পল একটা কাজ পঁচিশ পার্সেন্টকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো আমরা এইটার সমাধানটা আমরা এই পাশে আসি পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্টকে একটা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলছে কাজ খুবই সিম্পল কিন্তু প্রশ্নটা বুঝতে না পারলেই তখন সমস্যা হয়ে যাবে প্রশ্নটা বুঝতে হবে সবসময় খেয়াল করবেন প্রশ্নগুলো একবার ছাড়া দুইবার পড়বেন তিনবার পড়বেন আশা করি যে কোনো প্রশ্নের সমাধানে আপনারা করতে পারবেন পঁচিশ পার্সেন্টকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করে অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পঁচিশ হচ্ছে উপরে আর পার্সেন্ট মানে কি একটু আগে আমরা শিখেছি যে পার্সেন্ট মানে হচ্ছে উপরে এক নিচে হচ্ছে একশো আমি এক না লিখে যেহেতু পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে উপরে আমার কত হবে পঁচিশ আর পার্সেন্ট মানে একশো একশোটা নিচে অর্থাৎ হর নিচে একশো অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে উপরে পঁচিশ নিচে একশো তাহলে পঁচিশ পার্সেন্টকে আমরা যদি সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে চাই তাহলে পঁচিশ যাবে উপরে আর পার্সেন্ট মানে হচ্ছে যার হর একশো অর্থাৎ নিচে একশো যাবে তাহলে আমরা যদি কাটি পঁচিশ অক্ষে পঁচিশ আর এই পাশে আসে তিন পঁচিশে পঁচাত্তর অর্থাৎ এখানে উপরে এক চার পঁচিশে একশো পঁচিশ অক্ষে পঁচিশ আর এখানে কাটলে পঁচিশ দিয়ে একশোকে কাটলে চার পঁচিশে একশো তাহলে উপরে এক নিচে চার এরপরে আসি ষাট পার্সেন্ট পরের প্রশ্নটা ছিল যে ষাট পার্সেন্টকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তাহলে ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ উপরে ষাট নিচে একশো তাহলে যদি আমরা ঠিক আগের মতোই কাটি বিশ দিয়ে কাটতে পারি তিন বিশে ষাট চার বিশে একশো তাহলে উপরে তিন নিচে চার এরপরে আসি আমরা একশো পার্সেন্ট তো একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে উপরে একশো নিচেও একশো এটা কিন্তু মজার একটা ব্যাপার দেখেন এখানে একটু কনফিউশন হলে হতে পারেন আপনি যে একশো দুইবার একশো হবে আসলে কনফিউশনে কিছু না আপনি নিয়ম অনুযায়ী করবেন অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একশো পার্সেন্ট তার মানে আমরা একশোটাকে তো উপরে লিখবই আর পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো সেই একশোটা কোথায় থাকে হর রূপে নিচে থাকে দ্যাট মিন্স এখানে তাহলে কি উপরেও একশো নিচেও একশো আমরা যদি কাটি একশোকে একশো দিয়ে কাটি একশো অক্ষে একশো একশো অক্ষে একশো তাহলে ফলটা হলো কত এক অক্ষে এক একে এক দিয়ে ভাগ করলেও এক হয় একে এক দিয়ে গুণ করলেও এক হয় এ হচ্ছে আমাদের আজকে শতকরা থেকে কিছু কাজ আমরা করলাম শতকরা এবং ভগ্নাংশ মিলিয়ে এরপরে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো আরও বেশি অ্যাট্রাক্টিভ আকর্ষণীয় কিছু ভিডিও আসবে কারণ এই এই ভিডিওগুলো সকল বয়সী মানুষের জন্যই উপযোগী হবে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন ভবিষ্যতে আমরা আপনাদেরকে আরও ভালো কিছু উপহার দেব এবং নিয়মিত আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন ধন্যবাদ সকলকে